Aminin na natin, tayo mga Pilipino, hindi nakasanayan magsipunta sa mga pampublikong silidaklatan. Kung tutuusin, ang karamihan sa atin ay isang silidaklatan lang ang napasok at yung pa yung matatagpuan sa ating paaralan. Pero meron daw isang library na pagamat hindi masyadong matao, labas pasok naman daw ang mga espirito. Ako si Ryan Eigenman. Buksa ng mga mata. Talasa ng pandinig. Palawakin ang isip. Ang mundo, ano pa ba alik? Ang misteryo. Taong 1961, nang gawing aklatan ng gusaling ito. Ito raw ang pinakamalaking aklatan sa Pilipinas. Pagkakaalam ko itong building na to dati, ano na to siya, condemned na to sana. <laughs> No, kasi may mga marami na rin siyang mga damage. No? We have the budget, we maximize the budget para kahit pa paano, it appears to be a library. Actually, the building is not really designed for a library. The building exists and we just fit in into the building. Sa kasalukuyan, meron silang mahigit 1.6 milyon na libro. Dito rin daw matatagpuan ang ilan sa mga mahalagang akda na bumago sa ating kasaysayan. Well, we have the strongest Filipiniana collection. We have the uh, newspapers as early as 1800s up to the present day. Pero bukod sa koleksyon ng iba't ibang libro at dokumento, may collection din daw ang mga nagtratrabaho rito, ang mga kakaiba at nakakapangilabot na kwento. Ayon sa mga salaysay, sa fourth floor kung saan matatagpuan ang government publication section, di o mano, may pinakamaraming paranormal activities. Merong ano, chances na minsan hindi namin makita yung libro. Nahanap namin siya, so may time na babalikan na lang namin siya. Baka minsan na may misplace lang. Magugulat talaga kami, naka, na, ano siya, makikita mo, naka... Nakaangat na yung libro. May kita mo yung libro, nakausli na. So, meaning parang, parang tinuturo na sa'yo kung nasan yung libro mismo, kung sa'yo yung material. May pagkakataon din daw na nag-iiwan ang mga di nakikitang bisita ang kanilang bakas. Pero ang hindi raw malilimutan ni Carmelo ito. na magpakita ito sa kanya. Experience ako dito na may nakita kong isang mabalahibong tao. Matangkad siya. Maitim. Dahil sa mga sunod-sunod na pagpaparamdam, naisip raw niya na magtirik ng kandila sa pag-aakalang titigil ang paggagambala ng mga ito. Balik-balikan ko siya, andun pa siya. Yung pang-apat ko nang balik, nawala. Gaya ni Carmelo, may nakakakilabot din daw na karanasan ang janitor na si Andrew. Come on! Basta kayo, punta. Ay, talaga lang ha. <laughs> Thank you.
may dumating na yapak, alam namin, hinihintay namin si Ma'am Venus. Kala namin siya na yung dumating dahil matagal na yapak. Magano, matagal. Makaisip-isip ko eh, nagkatingin na kami ni Johnny ganun. Ba't sa likod galing? Eh, dadalawa lang kami. Nag-break yung love dari yan. Nag-assign ako dun sa may, dyan, sa may counter dyan. Ako nag-charging. Nakikita ko siya! May nakikita raw siya. Sabi ko ano yun? Pagkaya ang kuya, hindi ka nag-iisa rito. Ang dami nyo. Ay, tumi mo, wala naman. Sabi ko, miss, okay ka lang. Yung sa isip ko, parang dito na silang naglulungga eh. Pagka lalo na, uwi na. Hindi ko pa napapatay yung breaker, kinikilabutan na ako eh. Parang nandiyan na sila eh. Bukod sa fourth floor, ang second floor, kung saan naman ang general reference book section, di umano, pinagbumultuhan din daw. Talagang meron nagpaparamdam. Parang meron bumubulong. Parang merong... Yung parang may sigh, may moaning, gano'n. Merong humihinga sa tenga mo, gano'n. Parang biglang may mga aninong ah, anong ganyan dadaan. Tapos mawawala. Maging ang kasamahan niyang librarian na namatay noong 2007 sa sakit na pneumonia, di umano, bumabalik raw dito at nagpapakita. Pero ang pinaka nakakapagtaka raw ayon kay Melba, ang mga misteryosong marka sa sahig ng second floor na di mo na'y bigla na lang daw lumitaw dito. Saksi rin ang security officer na si Evelino sa pangyayaring ito. Araw na linggo noon, may narinig ako mga sunod-sunod na kalabog sa taas. Lunis ng umaga, yung uh, division head nagtanong sa akin kung sino ang nagbukas at naghakot ng mga gamit nyo sa loob ng uh, division. Sabi ko, ma'am, uh, wala namang natirang empleyado, nagtrabaho rito na empleyado para magtrabaho dun sa division na yun. At wala rin naman kaming susi para buksan namin yun. Ang pinagtataka daw niya, bakit may mga guhit ng naitim dun sa loob ng division papunta rin sa isang uh, Iranian room. Nagulat na lang ako nung uh, nakita ko na yung pagkakatutok nung uh, CCTV camera, biglang nawala yung... Misa at saka upuan na kung saan doon nakatutok yung camera. At ang nakita, nakita ko lang doon, yung mga parang mga may dumadaan na guwit. Yung parang kung baga sa TV, eh, yung parang nawawala ng signal. Sa kasamaang palad, hindi raw nila nagawang itago ang video ng CCTV camera. 
Yung record po namin ng CCTV namin is good for 15 days lang. Pag uh, record po ulit noon, mawawala na yung pinakahuling record. Eh, medyo matagal na po yung nangyari, kaya hindi na natin pwedeng ma-recover. Sila sinasabi na something interesting. These markings that go all the way, mayroon pang isa na dumadaan sa ilalim ng table. Um, which is weird kasi sabi naman ng mga custodian dito, hindi naman daw nagbago yung posisyon ng table from the weekend hanggang noong Monday. So, paano nagkaroon ng markings? under the table. Tapos ang isa pang nakakapagtaka, um, you see here, wall na to eh. See, there's the wall. And then the markings, tumatago sa pader eh. Ito, isa. May isa pa dito. Sabihin na natin, kunyari na may nag-trip nga na nagsakay ng bike dito or nagtulak na kung ano man. Hindi magiging ganyan sa kasagad sa pader yung markings nito, di ba? Dapat may konting gap yan. Isang malaking palaisipan para sa akin kung sino o ano ang gumawa ng mga bakas na ito sa sahig. Dahil maging ang mga nagtratrabaho rito, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang mga markang ito. Dito raw yung ano, minsan nagbabagsakan yung mga libro kahit walang tao sa loob. Halos wala akong maaninag pagpasok sa bahagi nito ng library na babalot ng dilim ang buong paligid. Can't seek anything. I'm just... going by the light of um, my camera monitor. Tsaka yung ano, yung pa-zigzag-zigzag -zigzag ng mga bookshelves. Just really freaking scary. Sipin mo, naglalakad ka dito mag-isa. Get tayo ng third floor. Isi sa mga steps. Of course, more books. Ito ang periodical section, kung saan makikita ang iba't ibang koleksyon ng magazine at dyaryo. Di umano, dito raw nagpapakita ang multo ng dating kasamahang librarian na namatay sa sakit na pneumonia. Isa akong taong mahilig magbasa. Very comfortable when I'm surrounded by books, literature. But this place, come on, it's just freaky. Sino ba namang taong nasa normal na pag-iisip, hindi kakabahan kung maiwan dito mag-isa? I mean, kung caretaker ako dito sa lugar na to, na kailangan kong mag-grounds every so number of hours, hindi ko hindi rin ako magtatagal dito. Come on. Maglalokohan pa ba tayo? Ang mga paranormal experts na sina Alex Angeles, Rob Rubin, at ang psychic na si Ana de la Cruz ang magkakasamang lilibot sa aklatang ito ng gabi. Dito sa ikalawang palapag nagsimula ang di mo na ipagpaparamdam sa kanila ng gabi. Kaya alis ka sa gawin mo. Okay. Dandaan ka lang pumunta raw dyan. Ano na siya? Ano na parang ano na siyang itin? Ang CR sa sulok ng palapag na ito ang tumawag sa kanilang pansin. Minubuti ng grupo na kumuha ng EVP or Electronic Voice Phenomena Recording sa silid na ito. Isa raw itong paraan para malaman kung meron nila lang gusto na ipag-usap sa kanila. Pwede bang magsalita lang po kayo sa hinahawakan po namin dito na, na parang recorder. Ano po? Meme 
mensahe po ba kayo? Pakilang po. Meron po ba kayong gustong sabihin? Bakit ang ikatlong palapag? Hindi inaasahan ni Alex ang agresibong pagsalubong sa kanya ng isang di nakikita ng nila lang. Ah! Meron dito. Lex, this thing's going up, oh, dude. Oo! I know! Oh. Ang gala na ako yung Alex yan, sumalubong na. Oo oh, nga eh. Ang tuloy niyang kumilos. Oo. Oh. It went up to four, went down to one. So whatever it is, it's moving. Dito sa ikatlong palapag, ang mga marka ng yapak na matagal nang ipinagtataka ng mga empleyado, naging pala isipan din sa ating mga eksperto. Iba-iba ang kanilang interpretasyon sa mga marka ito. Hindi ito ito. Ano eh, parang laro eh. Parang ikot nang iikot, tapos magtatago sa ilalim na lang mensa. Parang ganyan eh, laro eh. Laro eh, laro to laro. Sina Alex at Rob naman, inuugnay ang mga marka sa SIG sa Iranian section ng Aklatan. Parang this is the point of origin. It started here. It started here mm -hmm. and it ended there. Bringing it to the Iranian there. section. Right. There's a possibility there might be some Saudi Arabian spell books and stuff like that there which are very much known to cause mischief. One example would be the Necronomicon, the Book of the Dead which is said to be a cursed book. Uh, but we won't know unless we can get in. Sa ikaapat at huling palapag na nilipot ng tatlo, tila isang librarian daw ang nagintay sa kanila. Parang may babaeng kumagala rito. Mm -hmm. Ay, meron. Ha? Oo, meron. Oo, oh, oh. mm hmm, mm hmm. Lalo na. Ay, uh... Bayan dito. Oh, Bayan. old lady who used to work at this desk. Yun na. Nakadan siya ng lapat dito. Gusto niya itong lugar na ito malinis. She died here. Babae. Nandito babae siya. May, may antipara. She a fan of the floor. Yeah. What was that? Oh, she's, she's asking for my library card. Para kay Anna, tatlong kakaibang residente ng aklata ng kanyang nakita. Mga imahe na lumulutang. Mga figurang nakikita sa dilim na biglang naglalaho. Kuminsan raw ay kayang ipaliwanag ng siyensya ang mga pangyayaring ito, ayon kay Dr. Sherman Valero. Well, yung mga aninong itim, no? katulad nung sabi ko, yung mga parang floaters, no? parang mga itim na uh, bagay na lumulutang sa harap ng vi vision, visual field natin. Sometimes can be explained by, meron talaga lumulutang sa loob ng mata. Yung sa loob ng mata natin ay hollow o walang laman. Ang laman niyan is a clear jelly. Sometimes kung may mga lumulutang doon sa jelly na yon, katulad ng dugo o katulad ng jelly mismo na natutunaw, makikita natin na umiikot-ikot siya. Maari rin daw na after image lamang ang ilang imahing kinatapaputan natin. Halimbawa, nasa isang madilim na area ka, no? tapos biglang may maliwanag na maliwanag na ilaw, katulad, let's say, ng camera flash. No? Um, it takes a while for the eye to readapt to the dark again. Nakikita mo ngayon yung image na nakita mo ng maliwanag. So, kahit wala na yung ilaw, nakikita mo pa rin yung ilaw. Isinama namin ang structural engineer na si Engineer Rafael Patimpo para tingnan ang mga marka sa sahig na sinasabing hindi naman daw yapak ng mga tao. Parang bituminous material like uh, asphalt, mga ganun, rubber, mga ganun, or something na yung, alam, medyo mabigat to, hindi to, hindi to light materials na tinatawag na ganun. Ang book cart daw na ito, na pangkaraniwang ginagamit para sa pagsasauli ng libro, ang pinakaposibleng nag-iwan ng ganitong mga marka. Sa observasyon ni Engineer Katimpo, ang lapad ng gulong ay sakto sa lapad ng marka, maging ang pagitan nito sa isa't isa. Possible na gulong talaga siya, made of rubber. It's either yung ilalim nun, rubber nga, or may na, na daanan na tinta, na pintura, na, na, na stain na yung, yung 
flooring niya. Ngunit ang pagkakasagad ng mga marka sa pader ay nag-iwan din ng katanungan sa isip ng eksperto. Parang sort of nag-pastro pa siya, di ba? Kung sinasabi niyo nga na nangyari yun, nandun na yung wall na yun. Kasi sa tingin ko parang, parang wala yung wall eh. Kasi kung, kung nandun na yung wall tapos talagang may break, makikita mo naman kung may break eh. Kung may break talaga siya. 